விஜயனி மூமினி யூசர் ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஃபார் பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற படம் மார்வல் ஃபேஸ் 2 ஓட முதல் படமான 2013ல ரிலீஸ் ஆன அயன் மேன் 3 Iron Man sequel ஏ இந்த படத்தை உங்களால கண்டிப்பா மறக்க முடியாது. ஏனா நம்ம தலைவன் இந்த படத்துல டெக்னாலஜியை நம்ம யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வேற லெவலுக்கு எடுத்து போயிருவான். கடைசியா நம்ம பார்த்த அவெஞ்சர்ஸ் படத்துல மார்க் 7 னு ஒரு சூட் ரெடி பண்ணிப்பான் இல்லையா? அதுக்கு அப்புறம் இந்த படத்துல மார்க் 42 வரைக்கும் ரெடி பண்ணிருக்கான். சோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அப்கிரேட் ஆன ஒரு டெக்னாலஜி. சோ வழக்கமா நம்ம எதிர்பார்க்கிற மாதிரி ஆக்சனுக்கும் பஞ்சம் இருக்காது. கதையும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது விஜய் நிமோ மினி உலக சினிமா நம்ம தமிழ் படத்தோட ஆரம்பத்திலே டோனி ஸ்டார் கூட வாய்ஸ் ஓவர் கேக்குது நமக்குள்ள இருக்கிற அரக்கனை நாம தான் உருவாக்குறோம்னு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒருத்தர் சொன்னாரு அவர் யாரு எதுக்கு சொன்னாருலாம் தெரியாது அவர் சொன்னாரு அதனால நானும் சொல்றேன் ஓ சரி சரி கதை ஆரம்பத்துல இருந்து பாக்கலாம் வாங்க ஆயிரத்திருக்கா <laughs> வழக்கம்போது <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> என்னாச்சு <laughs> சோ இப்ப நம்மால மார்க் 42 ஓட சூட்டை செக் பண்ண போறா இவனுக்கு எப்பலாம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ எப்பலாம் தோணுதோ அப்பலாம் தொடர்ந்து வர்க் பண்ணிட்டே இருக்கான் இப்ப கூட கடந்த 72 மணி நேரமா இவன் தூங்கவே இல்ல ஜவஸ் பாட்ட ப்ளே பண்ணு ஃபார் த ஃபீல்ஸ் वी கோ அஸ் ஃபேங்கிங் ஃபார் த நைட் போயிடும் <laughs> 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 அடுத்தாங்க <laughs> <laughs> 
அதாவது டோனி ஸ்டார்கோட ஃப்ரெண்ட் கர்னல் ரோட்ஸ் இருக்காரு இல்லையா அவரோட வார் மிஷின் சூட்ல இன்னமும் அப்டேட் பண்ணி வேற கலர்ஸ்ல பெயிண்ட் பண்ணி இவர் தான் அயன் பேட்ரியா தீவிரவாத தாக்குதலை இவரால சமாளிக்க முடியும்னு சொல்றாங்க இவருடைய இந்த சூட்டை ரீபிராண்ட் பண்ற வேலைய எய்ம்ங்கிற அந்த கம்பெனி தான் செஞ்சிருக்கு அடுத்த ஷாட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல பேசிட்டு இருக்காங்க அந்த தீவிரவாதி மேண்டரினை பத்தி என்ன டீடைல்ஸ் இருக்கும் அதை ரோட்ஸ் கிட்ட இவன் கேட்டுட்டு இருக்கான் இவரு பாம் வெடிச்ச எந்த இடத்துலயுமே ஒரு பாம் இருந்ததுக்கான தடையுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஏன் என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லலன்னு கேட்டுட்டு இவன் பேசறத வச்சே இவன் சரியா தூங்கலன்னு ரோட்ஸ் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடுறாரு அங்க ரெண்டு சின்ன பசங்க வந்து இவங்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் ஆகுறாங்க டோனி நியூயார்க்ல ஏலியன்ஸ் வந்தப்ப நீ உதவி பண்ணது உண்மைதான் இவர் சொல்ல போக இவர் திடீர்னு பதட்டம் இவன் வெளியில நிறுத்தி வச்சிருந்த அயன்மேன் சூட்டுக்குள்ள வந்து எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்கலாம் ஜார்வி சிவனோட இதையும் மூளையும் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அளவுக்கு அதிகமா தொடர்ந்து கவலைப்பட்டதுனாலதான் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு அட்டாக் வந்திருக்குன்னு ஜார்வி சொல்லுது அடுத்த ஷாட் ஸ்டார்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல தான் இங்க பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை ஹாப்பி தான் பாத்துக்கிறாருங்கிறதுனால எல்லாரையுமே ஐடி கார்டு போடுங்கன்னு மாட்டிட்டு இருக்காரு டோனி வீட்டுல கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிற எல்லா சூட்ஸையும் இங்க ஆபீஸ்ல வேலைக்காக ரோபோ மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு சரி சரி இந்த விஷயத்த பத்தி அப்புறமா பேசிக்கலாம் நான் ஒருத்தரை பாக்க போகணும் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க யார மீட் பண்ண போறீங்க இத பத்தி என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லல நான் இன்னும் செக்யூரிட்டி செக் எல்லாம் பண்ணலன்னு அப்பவும் பாதுகாப்பு பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காரு பார்த்தா இவங்க அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்த அந்த ஆளு பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தா அந்த கிளியன் தான் ஆனா இப்ப இவன் உடம்புல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல பாக்க ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கா நல்லாவும் நடக்கிறான் ஒரு வேலை விஷயமா பெப்பருக்கு இவனை முன்னாடியே தெரியும் என்ன இப்படி மாறிட்டேன்னு கேக்கும் போது அது ஒண்ணும் இல்ல சில வருஷங்கள் பிசியோதெரபி செஞ்சா எல்லாமே சரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றான் சரி இவன் ஏற்கனவே பெப்பருக்கு தெரிஞ்சவங்கிறதுனால அவங்கள பேச ஆலோ பண்ணிட்டு ஹாப்பி வெளியே வெயிட் பண்றாரு வெளியே எங்க ஒருத்தனை காட்டுறாங்க இவன் பேரு சேவன் இவன் கிளியன் கூட தான் வந்திருக்கான் அவங்கிட்டயே இவரு பேஜ போட சொல்லிதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆனா அவனோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு ரொம்ப திமுறா நடந்துக்கிறான் இவன் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் ஒரு புது டெக்னாலஜியை பத்தி இவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக ஒரு மனித மூளைய ரொம்ப பெருசா விஷுவலைஸ் பண்ணி காட்டுறாங்க சொல்ல போனா அது அவனோட மூலதான் அதத்தான் அவன் லைவா காட்டிட்டு இருக்கான் நம்மளா என்ன கிள்ளி பாருன்னு சொல்றான் இவங்களும் கிள்றாங்க இவனுடைய மூளை வலிய உணர்ற விஷயத்த லைவா பாக்குறாங்க ஆனா நான் உனக்கு காட்ட நினைச்சது வேற ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லி அந்த மூளையில இருக்கக்கூடிய ஒரு வெட்டி இடத்தை காட்டுறான் அந்த வெட்டி இடத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம மூளைய அப்கிரேட் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு இருக்கான் அதே நேரம் டோனி ஹாப்பிக்கு கால் பண்றான் இவருக்கு அந்த டேப் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் கூட தெரியல டோனி ஹாப்பி கிட்ட பேசிக்கிட்டு அவன் செஞ்சு முடிச்ச சூட் தான் அண்டர் கிரவுண்ட் அனுப்புறான் பெப்பர் இப்போ ஒரு மீட்டிங்ல இருக்காங்க அவனுடைய பேரு ஆல்ரிச் கில்லியன் அவனை நம்ம சுவிட்சர்லாந்துல ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் கொஞ்ச நேரம் சாதாரணமா தான் பேசிட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறம் அவனுடைய மூளையை காட்டுறான் சொல்லி அங்க நடக்கிற விஷயங்களை காட்ட முயற்சி பண்றாரு ஆனா இவருக்கு கேமராவை பிளிப் பண்ண கூட தெரியல ஃப்ரண்ட் கேமரால பேசிட்டு இருக்காரு இதனால டோனி இவரை கெண்டல் பண்றா இது பாருங்க நான் ஒண்ணு உங்களை மாதிரி ஜீனியஸ் கிடையாது எனக்கு ஸ்கிரீன் எல்லாம் திருப்பு தெரியாது சொல்ல போனா நீங்க என் பாசே கிடையாது எனக்கு பெப்பர் தான் பாசனு இவரும் பதிலுக்கு செல்லாம கோவப்படுறாரு நீங்க என்ன சொல்றீங்க பெரிய மூலையா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகுறான் ஆமா பெரிய மூலதான் இவனை பார்த்தா எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு கூட ஒருத்தன் வந்திருக்கா அவனை பார்த்தா இன்னமும் சந்தேகமா இருக்கு முடிஞ்சா நீங்க உடனே கிளம்பி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு சரி சரி பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இவன் காலை கட் பண்ணிடுறான் இந்த பக்கம் கிள்ளியேன்னு அவனுடைய ப்ராஜெக்ட பத்தி ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இத முழுசா டெவலப் பண்ணி முடிக்க உங்க கம்பெனியோட ஹெல்ப் வேணும்னு சொல்லி உடல் உறுப்புகளை சரி செய்யற உங்களுடைய இந்த ப்ராஜெக்ட் கேட்க நல்லா தான் இருக்கு ஆனா இதையே ஒரு ஆயுதமாகவும் பயன்படுத்தலாம் அதனால எனக்கு இதுல விருப்பம் இல்ல எங்க கம்பெனி மூலமா உங்களுக்கு எந்த உதவியும் கிடைக்காதுன்னு சொல்லி மறுத்துறாங்க சரி நீ கிளியன் ஆங்கிறது கிளம்புறா அவனுக்கு பெப்பர் மேல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஈவினிங் பேப்பர் வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வராங்க பார்த்த நம்மளால வீட்டுக்குள்ளேயே அயன்மேன் சூட்டு போட்டுட்டு உட்காந்துருக்கா இப்பெல்லாம் இதை வீட்லயே போட ஆரம்பிச்சிட்டியா இது என்ன மார்க் பிப்டி நான் கேக்குறாங்க அதெல்லாம் சரி இன்னைக்கு நாள் எப்படி போச்சுன்னு கேட்டுக்கிட்டு அவங்களுக்கு மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டு ரொமான்டிக்கா பேசிட்டு இருக்கா பதிலுக்கு இவங்களும் ரொமான்டிக்கா பேசி அந்த மாஸ்க கேரக்டர்னு சொல்றாங்க இவன் முடியாதுன்னு சொல்றான் அப்படியா இரு இரு இந்த சூட்டை நானே உடைக்கிறேன்னு டூல்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக கீழே போறாங்க பார்த்தா நம்ம ஆளு கீழே தான் இருக்கா சோ இப்ப இவன் கண்டுபிடிக்கிற அயன்மேன் சூட்டெல்லாம் உள்ள ஆள் இருக்கணுங்கிற அவசியமே இல்ல இவன் வெளியில
அடுத்த ஷாட்டு சைனா தேட்டர்ல ஒரு இடத்துல காட்டுறாங்க இங்க ஒரு ஆர்மி சோல்ஜர் உட்காந்துட்டு இருக்கான் கிளியன் கூட சேவின்னு ஒருத்தர் வந்தான் இல்லையா அவன் இந்த சோல்ஜர் கிட்ட வந்து உன்னால தாங்க முடியுமான்னு கேக்குறான் சோல்ஜர் முடியும்னு சொல்ல இவன் அவன் கிட்ட ஒரு பெட்டியை கொடுத்துட்டு போறான் ஹாப்பி சேவினை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்ததுனால இந்த விஷயங்களை பாக்குறாரு அந்த ஆர்மி சோல்ஜர் மேல தெரியாம இடிக்கிற மாதிரி இடிச்சுட்டு அந்த பெட்டியில இருந்த சில பொருட்களை இவர் எடுத்துக்கிறாரு ஹாப்பி எப்படி செஞ்ச விஷயத்த சேவின் பாத்துறான் வேணும்னே அவர்கிட்ட வந்து இருக்கிறான் ஹாப்பி அவனை அடிச்சதும் அவன் முகமே செவக்குது அவன் உடம்புக்குள்ள வித்தியாசமா எதுவும் நடக்குது பெட்டியில இருந்த பொருள் ஸ்மெல் பண்ணதும் அந்த சோல்ஜரும் அதே மாதிரி ஆகுறான் ஆனா என்னால தாங்க முடியலன்னு கத்துறான் கொஞ்ச நேரத்திலேயே பாம் மாதிரி வச்சுக்கிறான் இதனால ஹாப்பிக்கு உடம்பு முழுக்க நிறைய இடங்கள் அடிபட்டுது ஆனா அதே இடத்துல இருந்த சேவனுக்கு நிறைய அடிபட்டிருந்தாலும் அவனுடைய காயங்கள் எல்லாம் தானாவே சரியாகி கேஷுவலா எழுந்து நடந்து அங்க எதுவுமே நடக்காத மாதிரி போய்கிட்டே இருக்காங்க அடுத்த ஷாட்டு மறுபடியும் தீவிரவாத தலைவனான மேண்டரின் பேசுறான் அமெரிக்காவில நீங்க சைனா தேட்டர்னு ஒரு இடத்த உருவாக்கி இருக்கீங்க அங்க இருக்கிற எந்த விஷயங்களுமே உண்மை இல்ல அது ஒரு போலி அதனாலதான் நாங்க அந்த இடத்துக்கும் பாம் வச்சு அதை அழிச்சுட்டு சொல்றான் இப்போ ஹாப்பிய ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க அவருக்கு உடம்பு முழுக்க அடிபட்டிருக்கு அவரு கோமா ஸ்டேஜுக்கும் போயிட்டாரு ஹாப்பி இந்த நிலைமையில இருக்கிறத டோனியால தாங்கிக்கவே முடியல அவன் ரொம்பவே கஷ்டப்படுறான் டோனி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வெளியே வந்ததும் பிரஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் நிறைய கேள்வி இருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் இந்த மேண்டர் என தடுக்க முடியுமான்னு கேட்டுறான் இதனால ஏற்கனவே கடுப்புல இருந்த டோனி இன்னமும் மூலமாக்கும் <laughs> அமெரிக்காவில் கடந்த ஒரு வருஷத்துல மூவாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆன இடங்களை செக் பண்றான் அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து தீவிரவாத தாக்குதல் நடந்த இடங்களை மட்டும் தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க அதுல ரோஸ்வில் டனிசின்னு ஒரு இடத்துல மேண்டரின் தாக்குதலுக்கு முன்னாடியே ஆர்மி சோல்ஜர் ஒருத்த தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணும் போது ஒரு பாம் வெடிச்சது தெரிய வருது அங்க இறந்து போனவனு ஒரு ஆர்மி சோல்ஜர் சோ இந்த ரெண்டு சம்பவங்களுக்கும் நடுவுல நிறைய விஷயங்கள் ஒன்னா ஒத்து போறதுனால நம்ம உடனே டனிசிக்கு போனோம்னு ஜார்விஸ் கிட்ட சொல்றான் அப்ப வீட்டோட காலிங் மேல் அடிக்குது ஆஹா நான் ஒரு தீவிரவாதியை மாட்டிருக்கேனே நான் இப்ப பாதுகாப்பா இருந்தாங்கன்னு இவனுக்குள்ளேயே பேசிக்கிட்டு அயன்மேன் சூட்ட போட்டுக்கிறான் பார்த்தா இத்தனை வருஷங்களுக்கு அப்புறம் இந்த மாயா தான் டோனிய பார்க்க வந்திருக்காங்க ஆனா நம்ம அது வேணும்னே அவங்க யாருன்னு தெரியாத மாதிரி நடந்துக்கிறான் இவங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும்னு சொல்றாங்க கரெக்டா அதே நேரம் பெப்பர் செம்ம கடுப்பாயி இங்க இருந்து கிளம்புறதுக்காக பேக் எல்லாம் தூக்கி போடுறாங்க டோனி நீ செஞ்ச காரியத்தினால இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஆபத்தா மாறிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம உடனே இங்க இருந்து கிளம்பி ஆகணும்னு சொல்றாங்க இங்க இருந்தாதான் என்னால ஒன்ன பத்திரமா பாத்துக்க முடியும்னு இவன் ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருக்கான் இப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க டிவி நியூஸ்ல இவனோட வீட்டுல தான் காட்டாங்க பாம் வெடிச்ச அடுத்த செகண்ட் டோனி மார்க் பாட்டி கூட்டம் பெப்பரோட உடம்புக்கு போக வச்சிடறான் இவனோட வீட்டை தாக்குறது தீவிரவாதிகள் நினைச்சா அந்த ஹெலிகாப்டருக்குள்ள சேவி நிற்பா மாயாவை காப்பாத்து நாட்டியாவது வர நின்னுட்டு இருக்கிறத நிறுத்து முதலை எடுத்து தப்பிக்கிற வழியை பாரு
பூமி தண்ணி கடியில மூச்சு கூட விட முடியாதபடி இடிபாடுகளுக்கு நடுவுல மாத்திக்கிறான் அப்ப நம்ம ஜாதி சூட்ல இருக்கிற கைய மட்டும் தனியா பிடிச்சிருக்கு அந்த கை மூலமா டோனியோட கைய புடிச்சு அவனை வெளியில இழுக்கு அந்த சூட்ல இருக்கிற பிளைட் கவரையும் ரெஸ்டோர் பண்ணி டோனி மயங்கி போயிருந்தாலும் அவனை அந்த இடத்துல இருந்து வேற இடத்துல ஒரு மனுஷ மாதிரியே நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்தி யோசிக்கிற அளவுக்கு பக்க அவ கிரியேட் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சந்தோஷப்பட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளயே இன்னொரு விஷயம் நடக்குது அதாவது மயங்கி போயிருந்த டோனி ரொம்ப நேரம் கழிச்சு இப்பதான் கண் முடிக்கிறான் இந்த சூட்டோட பவர் வெறும் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் பேலன்ஸ் இருக்கு என்னடான்னு பார்த்தா ஜார்வீஸ் இந்த அயன்மேன் சூட்ல இருந்த மொத்த பவரையும் யூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மைல் பறந்தே வந்திருக்கு இப்ப இவன் தனி சிக்கி பக்கத்துல வந்திருக்கா ஜார்வீஸ் நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க நம்ம பெப்பரை காப்பாத்தணும் ஏன் இங்க வந்தேன்னு கேக்குறா நீங்க தானே தனி சிக்கி போகணும்னு சொன்னீங்கன்னு கூலா சொல்லுது சூட்டை ஓபன் பண்ண சொல்லி வெளியில வரா ஆனா பயங்கரமா குளுறதுனால மறுபடியும் சூட்டுக்குள்ளேயே போயிடலான்னு பாக்குறா ஆனா மொத்த பவரும் தீந்து போயிட்டதுனால ஜார்வீஸ் ஸ்லீப்பிங் கொடுத்து போயிடுது டோனி பக்கத்துல இருந்த ஒரு டெலிபோன் கூட்டிட்டு வந்து அயன் மேன் சூட்டுக்கு கால் பண்ணி பெப்பருக்காக ஒரு மெசேஜ் ரெக்கார்ட் பண்றான் பெப்பர் இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுல ஒன்னு பாதுகாப்பு இல்லாம வச்சிருந்ததுக்காக என்ன பண்ணிச்சு நான் இதை பத்தி முன்னாடியே யோசிச்சிருக்கணும் கொஞ்சம் சுயநலமா இருந்துட்டேன் நான் அந்த மேண்டல் என்ன தேடி போறேன் அது வரைக்கும் நீ பாதுகாப்பா இருக்கு அந்த ஏரியாவில இருந்து ஒரு வீட்டோட கேரேஜுக்குள்ளேயும் வந்துடுறான் அந்த வீட்டோட பையன் வந்து யாரோ திருடங்க உள்ள வந்துட்டாங்க நினைச்சுக்கிறான் டோனி அவன் கிட்ட கொஞ்சம் விளையாட்டா பேசி அயன் மேன் சூட்டை காமிச்சுக்கும் அந்த பையன் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் அந்த பையன் வச்சிருந்த நியூஸ் பேப்பர்ல டோனி ஸ்டார்க் இறந்து போயிட்டு அதை போட்டிருக்கு இந்த சின்ன பையன் அந்த சூட்டை பார்த்து இதுக்கு என்னாச்சுன்னு கேக்குறான் அந்த சூட்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு நான் சீக்கிரமே அதை சரி பண்ணிடுவேன் இவன் சொல்ல அப்படின்னா நீங்க ஒரு மெக்கானிக்கான் கேக்க டோனியும் ஆமான்னு சொல்லிடுறான் சரி வீட்டுல யாரு இருக்காங்க விசாரிக்க அம்மா இப்ப வெளியில போயிருக்காங்க அப்ப சின்ன வயசுலயே விட்டுட்டு போயிட்டாருன்னு சொல்றான் டோனி எனக்கு ஒரு லேப்டாப் டிஜிட்டல் வாட்ச் ஒரு செல்போன் இந்த ஊரோட மேப் ரொம்ப முக்கியமா சாப்பிட ஒரு சாண்ட்விச் வேணும் இதெல்லாம்ிக் <laughs> இந்த பக்கம் டோனியோட வீட்டுல காட்டுறாங்க பெப்பர் டோனியை நினைச்சு வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க எதிர்ச்சியா அங்க இருந்து ஒரு அயன் மேன் சூட்டோட ஹெல்மெட் எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க அந்த சூட் பெப்பரோட கண்ணை ஸ்கேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டோனி ரெக்கார்ட் பண்ண மெசேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளே ஆகுது சோ டோனி உயிரோட இருக்காங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பெப்பர் ரிலாக்ஸ் ஆகுறாங்க அடுத்த ஷார்ட் நீ ஏன் டோனியை பார்க்க வந்தேன்னு இந்த பொண்ணை விசாரிக்கிறாங்க என்னால பயாலஜிக்கல் டிஎன்ஏவையும் கோட் பண்ண முடியும் நான் ஒரு பிரைவேட் கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த கம்பெனியோட பாஸ் பேரு அல்ரிச் கிளியர் ஆனா அவரு மேண்டரின்காக வேலை செய்யறாரோ எனக்கு சந்தேகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதையெல்லாம் கேட்டதும் பெப்பர் ரொம்ப ஷாக் ஆகுறாங்க அடுத்த ஷார்ட் கிளியர காட்டாங்க சோ இவன் தான் சேவின் கிட்ட சொல்லி டோனியையும் அவனோட வீட்டையும் மொத்தமா அழிக்க சொல்லியிருக்கான் பேசிக்கிட்டே பக்கத்து ரூம் தற்கொலைக்கு <laughs> ஆனா இங்க வெறும் அஞ்சு பேரோட வேலை தான் தடையுமா இருக்கு அத பத்தி விசாரிக்கும் போது இங்க இறந்தவங்களாம் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாங்க ஆனா பாம் வச்சு அந்த ஆர்மி சோல்ஜர் நரகத்துக்கு போயிட்டான் அதனாலதான் அவனுடைய நிழல் மட்டும் இங்க இல்லைன்னு ஊர் மக்கள் சொன்னதா இந்த பையன் சொல்றான் சரி நியூயார்க் விஷயத்த எப்படி சமாளிச்சீங்க மறுபடியும் ஏலியன்ஸ் வருவாங்களா ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வந்தது எப்படி இருந்தது அப்படி அப்படின்னு அது சம்பந்தமான கேள்விகளே தொடர்ந்து கேட்கிறான் ஆனா டோனிய பொறுத்த வரைக்கும் அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பேசினாலே பதட்டம் ஆயிடுறான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சரியானதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆர்மி சோல்ஜரோட ரிலேட்டிவ்ஸ் பத்தி விசாரிச்சு அவங்க பாக்கிறதுக்காக பக்கத்துல இருந்து ஒரு பார்க்கு வரா இறந்து போன ஆர்மி சோல்ஜரோட அம்மா அங்கதான் இருக்காங்க டோனி அவங்க கிட்ட பையனை பத்தி விசாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ கேட்ட டீடைல்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபைல்ல இருக்கு தேவையில்லாம என்ன கேள்வி கேட்காதுன்னு அவங்களே ஒரு ஃபைல் எடுத்து கொடுத்துறாங்க சோ இவங்க கிட்ட அந்த ஃபைல கொண்டு வர சொல்லி ஏற்கனவே யாரோ கால் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க சைனா தேட்டர்ல இறந்து போன இன்னொரு ஆர்மி சோல்ஜரோட பேரு இதே ஃபைல்ல இருக்கு அங்க போலீஸ்க்கு சொல்லிக்கிட்டு ஒரு லேடி வந்து டோனியை அரெஸ்ட் பண்றாங்க அங்க இருந்து ஒரு உண்மையான போலீஸ் நீங்க யாரு என்னன்னு விசாரிக்க இந்த பொண்ணு போகப்படுறா அங்க இருந்த எல்லாரையுமே பண்றா
பஞ்ச்லைன் பேச மட்டும்தான் உனக்கு தெரியுமா சாமில அந்த சின்ன பையனை புடிச்சு வச்சுக்கிட்டு ஃபைல் எங்கன்னு கேட்டு டோனியை மறக்கிறான் ஆனா டோனி கண்ண காமிச்சதும் அந்த சின்ன பையன் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க படிச்சிடறான் ஒரு வழியா சேவில சமாளிச்சுட்டு அவனோட கார்கி எடுத்துட்டாங்க இந்த கிளம்புறா இந்த சின்ன பையன் கிட்ட அவ செஞ்ச உதவிகளுக்காக நன்றின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல இருக்கிற அயன்மேன் சூட்ட பத்திரமா பாத்துக்கோ நான் எப்ப வேணாலும் கால் பண்ணுவோம் போன் பக்கத்திலேயே இருந்து அட்டன் பண்ணு நான் கிளம்புறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அவன் கிளம்பிடுறா இருந்து <laughs> <laughs> பயந்து <laughs> பயன்படுத்தான <laughs> அந்த ரூம்க்கு வந்து ரூம் சர்வீஸ் ஆச்சு போட்டு கிளியன் உள்ள வந்துடுறான் பெப்பர் ஏற்றுறா நீ ஏன் அந்த நேரத்துல டோனி வீட்டுக்கு போறான்னு இவன் கேக்குறான் என்னுடைய அந்த ஃபார்முலாவை சரி பண்ண டோனியால கண்டிப்பா முடியும் ஆனா அவன் அதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டான் இப்ப அவனை ஒத்துக்க வைக்கதான் பெப்பர் நம்ம கிட்ட இருக்கான்னு சொல்றாங்க சோ இவங்க ஒரு பிளானோட தான் பெப்பர் கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த சாட்டுக்கான ரோட்ஸ் காட்டாங்க கவர்மெண்ட்ல இருந்து வீடியோ சிக்னல்ஸ் வந்த இடத்துக்கு போய் செக் பண்ணி பார்க்க சொல்றாங்க இவர் வந்து பாக்குறாரு அது ஒரு சாதாரண டெய்லரிங் ஷாப் தான் இங்க சந்தேகப்படுற மாதிரி யாரும் இல்லைன்னு சொல்றாரு பார்த்த அந்த கும்பல்ல இருந்து ஒரு பொண்ணு கிளியனோட சோ ரோட்ஸ் இவங்க இருந்த மாட்டிக்கிறாரு இந்த பக்கம் டோனிய காட்டுறாங்க அவன் அந்த சின்ன பையனுக்கு கால் பண்ணி போனை ஜார்விஸ் கிட்ட கொடுக்க சொல்றான் அயன்மேன் சூட்டுக்கு இப்ப ஓரளவுக்கு சார்ஜ் ஏறிட்டதுனால ஜார்விஸ் ஏன் கம்பெனியோட சர்வீஸ் குள்ள போய் உண்மையான வீடியோ சிக்னல்ஸ் எந்த இடத்துல இருந்து வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சு டோனி கிட்ட சொல்லிடுது சரி உடனே அங்க போனும் சூட் சார்ஜ் ஆயிடுச்சான்னு கேட்க இந்த சின்ன பையன் சார்ஜ் ஆகலன்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் இவ மறுபடியும் பார்க்கறாங்க சார்ஜ் ஆகுது ஆனா அது நிலையா நிக்க மாட்டேதுன்னு ஜார்வி சொல்லுது அது ஏன் சார்ஜ் ஆக மாட்டேது அதுல ஏதாவது பிரச்சனையா நான் சூட் இல்லாம அந்த இடத்துக்கு எப்படி போவேன்னு இவனே நிறைய யோசிச்சு உடனே பதட்டம் ஆயிடுறான் இந்த சின்ன பையன் நான் சொல்றதை கேளுங்க பதட்டப்படாதீங்க நல்ல மூச்சு விடுங்க நீங்க ஒரு மெக்கானிக் தானே நீங்களே புதுசா ஏதாவது உருவாக்குங்கன்னு சொல்றான் அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் இவன் டக்குன்னு சரியாயிடுறான் சூட் இல்லைனாலும் இவனால இவன் நினைச்ச விஷயங்களை செய்ய முடியுங்கிற நம்பிக்கையை வந்துருது அந்த சின்ன பையனுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு ஷாப்பிங் போயிடுறான் சூப்பர் மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கிற நிறைய பொருட்களை வாங்குறான் அது எல்லாத்தையும் வச்சு சின்ன சின்ன கேட்சஸ் மாதிரி நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுட்டு உண்மையான வீடியோ சிக்னல் எங்க இருந்து வந்துடும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க
அவ்வளவு பெரிய தீவிரவாதி இருக்கிற இந்த இடத்துல ஒரு பத்து பதினஞ்சு காட்ஸ் தான் இருக்காங்க டோனியும் அவங்க கிட்ட இருந்த பொருட்களை வச்சு அவங்கள ஈஸியா சமாளிச்சிடறான் பில்டிங் குள்ள வந்து பாக்குறான் வீடியோ ஷூட் பண்ணது அதை டெலிகாஸ்ட் பண்றதுக்குன்னு அதுக்கு தேவையான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு சோ இவன் வந்திருக்கிறது சரியான இடம் தான் புரிஞ்சுக்கிறான் பார்த்தா அந்த மேண்டவின் ரொம்பவே கேஷுவலா இருக்கா வீடியோல பிரசிடென்ட் மேரிட்டி சொன்ன பயங்கரமான டைலாக்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே கேஷுவலா சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்கா டோனிய பார்த்ததும் உடனே பயந்துடுறான் என்னடா இவன் இவ்வளவு ஈஸியா பயப்படுறான்னு டோனி மறுபடியும் மிரட்டி கேக்குறான் சோ இப்பதான் எல்லா விஷயமும் டோனிக்கு தெளிவா புரிய வருது அதாவது இவன் பேரு மேண்டனும் கிடையாது இவன் தீவிரவாதியும் கிடையாது இவன் ஒரு நடிகர் இவனுக்கு இருக்கிற சில பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கிறதா சொல்லி இவனுக்கு தேவையான பணத்தையும் கொடுத்து மேண்டரின் ஒரு கேரக்டர் பேரை சொல்லி அவங்க சொல்றத அப்படியே சொல்லி நடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சோ இது எல்லாத்துக்கு பின்னாடியும் இருக்கிறது கிளியர் தான் அவனுடைய ஃபார்முலா ஒத்து போகாம நிறைய பேர் வெடிகுண்டு மாதிரி வெடிச்சு இறந்து போறதுனால அந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ மறைக்கிறதுக்காக இவனே மேண்டரின் ஒரு தீவிரவாதியை உருவாக்கி அவன் தான் இது எல்லாத்தையும் செய்யற மாதிரி இவ்வளவு நாளா கவர்மெண்டை ஏமாத்திட்டு வந்திருக்கான் இப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போதே சேவி நாங்கள் வந்துடுறான் தோனியை அடிச்சு போட்டதான் டோனி கண்ணு முடிச்சு பார்க்கும் போது இவன் முன்னாடி மாயா தான் இருக்கா சோ மாயாவோட ஃபார்முலாவை தான் கிளியர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டோனிக்கு எல்லா விஷயமும் தெளிவா புரியுது நீ இந்த ப்ராஜெக்ட உடனே நிறுத்து இதனால நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றான் அப்படின்னா உன்னாலதான் இதை சரி பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு அந்த ஐடி கார்டை காட்டுறாங்க பார்த்தா அந்த ஃபார்முலாவுக்கு தேவையான சில விஷயங்களை இவன் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அன்னைக்கே அந்த கார்டுக்கு பின்னாடி எழுதி வச்சிருக்கான் நானா இதை எழுதுனா இது எனக்கே ஞாபகம் இருந்தாலும் அன்னைக்கு இருந்த மாயா நல்லவளா இருந்தா அவன் மத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைச்சா ஆனா இப்ப நீ சுத்தமா மாறிட்ட உனக்கு என்னால உதவி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுறான் அங்க கிளியன் வரா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டோனி செஞ்ச அந்த தப்ப சரியா சுட்டி கட்டி பேசுறான் முதல் இருபது நிமிஷம் நான் உனக்காக உண்மையா காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கு ஆனா டைம் ஆக ஆக எனக்குள்ள விரக்தி வந்துருச்சு அந்த நிமிஷம் அந்த மொட்டை மாடியில நான் நின்னுட்டு இருக்கிறத யாருமே கவனிக்கல அப்பதான் ஒரு விஷயம் முடிவு பண்ணு நம்ம யாருன்னு யாருக்குமே தெரியக்கூடாது ஆனா இந்த மொத்த நாட்டையும் கண்ட்ரோல்ல வைக்கணும் முடிவு பண்ணு அப்படி யோசிச்சு நான் உருவாக்குறவங்க இந்த மேண்டர் நீ எனக்கு கொடுத்த விரக்தியை நான் உனக்கு திருப்பி கொடுக்கறேன்னு சொல்லி பெப்பரை கட்டி போட்டு வச்சிருக்கிறத காரணம் அவங்க உடம்புல அந்த ஃபார்முலாவை இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபார்முலா பெப்பரோட உடம்பு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க இன்னமும் பலமா மாறிடுவாங்க இல்லைன்னா அவங்க பாம் மாதிரி வெடிச்சு இறந்து போயிடுவாங்க இது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆனா அந்த ஃபார்முலா தன்னை கண்ட்ரோல் பண்ண விடாம பெப்பர் தொடர்ந்து தடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால அவங்க நிறைய வழி அனுப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க சோ இனிமேலாவது நான் கேட்கற விஷயத்த செஞ்சிடுன்னு சொல்லி கிளியன் டோனியை மறக்கிறாங்க ஆனா டோனி பேசினத கேட்ட மாயா மறுபடியும் மனசு மாறியிருக்காங்க டோனியை இங்க இருந்து போக விட்டு இல்லைன்னா நான் தற்கொலை பண்ணி இறந்து போயிடுவேன் மறுக்கிறாங்க இனிமே உன் உதவி எனக்கு தேவையா இல்லைன்னு சொல்லி கிளியன் மாயாவையும் கொண்டுடுறான் சேவினுக்கு டெக்னிக்கலா சில விஷயங்கள் தான் தெரியும் ஐமேன் சூட்டை மொத்தமா ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது சோ இந்த ஐன் பேட்ரியாட் சூட் டேமேஜ் ஆகாம கர்னல் ரோட்ஸ் அந்த சூட்ல இருந்து வெளியே வர வைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு என்ன ஆனாலும் சரி நான் இந்த சூட்டை உங்க கிட்ட கொடுக்க மாட்டேன் சொல்லி கர்னல் ரோட்ஸும் உள்ளே இருக்காரு அந்த பில்டிங்கோட இன்னொரு பக்கம் டோனியை காட்டுறாங்க அந்த சின்ன பையன் கொடுத்த அந்த வாட்ச்ல அலாம் அடிக்குது இவனை பார்த்துக்க சொல்லி காவலுக்கு வச்சுட்டு போன ஆளுங்க கிட்ட தனிசில இருந்து இந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு தூரம்னு கேக்குறான் சோ இந்த கிளாக்ல இருந்து அலாமுக்கும் இவன் கேட்ட தூரத்துக்கும் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு இன்னொரு பக்கம் கேனல் ரோட்ஸ் ஒரு லெவலுக்கு மேல ஹீட் தாங்க முடியாது அந்த சூட்டா ஒப்பு சேவின் அவரையும் அடிச்சிடறான் நாளைக்கு இந்த நேரம் இந்த அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்டும் என் கையில தான் இருப்பாரு இந்த நாட்டையே பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்க அந்த பயங்கரவாத தீவிரவாதி மேண்டரினும் என் கையில தான் இருப்பான் ஒரு வழியா அங்க இருக்கிற எல்லாரையும் சமாளிச்சு மார்க் பாட்டிக்கு சூட்டையும் மூசா போட்டுக்கிட்டு ஜார்விஸ்க்கு கூட ஒரு ஹாய் சொல்றான் இந்த இடத்துல இருந்தே ஐன் பேட்டி பறந்து போறதையும் பாக்குறான் ரோட்ஸ் டோனிக்கு கால் பண்றாரு அப்பதான் அந்த சூட்ல இருக்கிறது ரோட்ஸ் இல்லைன்னு டோனிக்கும் தெரியுது போனும் அதே நேரம் வைஸ் பிரசிடென்ட்டுக்கு போன் பண்ணி மேண்டரினோட ஆளுங்க உங்களை கடத்த பாக்குறாங்க நீங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க சொல்றான் இங்க என்ன சுத்தி நிறைய வீரர்கள் இருக்காங்க எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பிரசிடென்ட்டு கர்னல் ரோட்ஸ் கூட தான் ஃபிளைட்ல போயிட்டு இருக்காரு அ
அப்பதான் கர்னல் ரோட்ஸ் போன வாங்கி நான் இங்கதான் இருக்கேன் அயன் பேட்ரியட் சூட்டை வேற ஒருத்தவங்க ஹேக் பண்ணிட்டாங்க அதை வச்சு வேற ஏதோ பிளான் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றாரு சரி நான் உடனே பிரசிடென்ட்டுக்கு கால் பண்ணி அவரை ஜாக்கிரதையா இருக்கு சொல்லி சொல்றேன்னு சொல்றாரு ஆனா அவர் பிரச்சனை பத்தி யாருக்குமே எதுவுமே சொல்லல என்னடான்னு பார்த்தா இந்த வைஸ் பிரசிடென்டோட பொண்ணோட உடம்புலயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு சோ இவரு இப்ப கிளியனுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்றாரு சோ பிரசிடென்ட் இருக்க இடத்துக்கு அயன் பேட்ரியாட் சூட் வந்து அதுக்குள்ள இப்ப சேவில் தான் இருக்கா இந்த விஷயம் தெரியாதனால பிரசிடென்ட் அவனை கூடவே கூப்பிட்டுக்கிறாரு சரியா அதே நேரம் டோனி வீட்டுல இருக்கிற செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் மூலமா ஜார்விஸ்க்கு தகவல் கிடைக்குது அதாவது கிரேன்ஸ் வச்சு அங்க இருந்த இடிபாடுகளை சரி பண்ணிட்டாங்க சோ கதவுகளை திறக்க முடியும் இவனுக்கு தேவைப்பட்டா அங்க இருக்கிற மத்த அயன்மேன் சூட்டையும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா இப்ப இந்த சூட்லயே நைன்டி டூ பர்சன்ட் சார்ஜ் ஆயிட்டதுனால இதுவே போகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்னொரு பக்கம் பிரசிடென்ட் போயிட்டு இருக்க ஃபிளைட்ட காட்டுறாங்க சாவின் பிளைட்ல இருந்த ஸ்டாஃப்ல சில பேர் ஒரு கேபின்ல போட்டு அந்த கேபினுக்கு சீல் வச்சிடறான் பிரசிடென்ட் கூட இருந்த மத்தவங்க சாதனை சொல்றாங்க நீங்கதான் <laughs> ஒரு நல்ல சீதியா சொல்லு டோனி எல்லாரையும் நான் காப்பாத்திட்டேன் சந்தோஷம் ஆனா பிரசிடென்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பார்த்தா இவ்வளவு நேரம் நம்மளால வெறு சூட்டதா அமைச்சு வச்சிருக்கா இவ இன்னமும் அந்த போட்லதான் இருக்கான் பெப்பரை காப்பாத்த போயிட்டு இருக்கா சோ இப்ப இவளுக்கு வேற சூட் வேணுங்கிறதுனால ஜாரிஸ் கிட்ட சொல்லி வீட்டுல இருக்கிற வேற சூட்டை ரெடி பண்ண சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் கில்லின காட்டாங்க பெப்பருக்கு அடுத்த டோஸ் இன்ஜெக்ட் பண்றான் அயன் பேட்ரியட் சூட் வாங்க வந்திருக்கு அதுக்குள்ள வந்து பிரசிடென்ட் வந்துடுறாரு பார்த்தா இப்ப இவங்க இருக்கிற இடம் ஏதோ ஒரு பெரிய கைவிடப்பட்ட ஹார்பர் மாதிரி இருக்கு பிரசிடென்ட் கொண்டு அதை டிவில லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணி மேண்டரின் தான் இதை செஞ்சான்னு சொல்லிட்டு இவன் சொல்றதை எல்லாம் கேட்கிற வைஸ் பிரசிடென்ட பிரசிடென்ட் ஆகி மொத்த நாட்டையுமே இவன் ஆளுனு பாக்குறான் அந்த விஷயங்களை பிரசிடென்ட் கிட்ட சொல்றான் அவங்க எல்லாருமே நமக்கு உதவிக்கு ஆளுங்க தேவை அதிகமாக ஆமா அது யா அதெல்லாம் அதே தான் பார்த்த நம்பால அவனோட வீட்டில் இருந்த மொத்த சுத்தையும் வர வச்சுக்கலாம் மெரி கிறிஸ்துமஸ் ரோடி இந்தியா இருக்கிறவங்கள யாரோட உடம்புலலாம் ஹீட் சிக்னேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் அவங்களெல்லாம் அழிச்சிட சொல்லி ஜாரிஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க மட்டும்தான் <laughs> 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 பழைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போனா என்ன ஆகும் பார்த்தல அப்பா 
அப்படியா சிக்கிக்கிட்ட மாதிரி தோணுதா ஒரு ஆம மாதிரி இந்த கவசத்துல அழகா இருக்கீங்க ஆனா இப்ப அந்த கவசம் எனக்கு வேணும் கவலைப்படாத <laughs> 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 பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி குடிச்சிருக்கும் போதே இதை சரி பண்றதுக்கான பார்முலாவும் நான் எழுதியிருக்கேன் உன்ன நான் கண்டிப்பா சரி பண்ணிட்டேன் அப்ப அவருடைய இந்த அயன் மேன் சூட்ஸ் என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்கறாங்க அதான் கிறிஸ்துமஸ் வந்துச்சுன்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றான் ஜார்விஸ் அவன் என்ன சொல்ல வரான்னு அவன் எல்லா சொல்லியா சொல்றான் சில விஷயங்களை விட்டு கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் வைஸ் பிரசிடென்ட் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க பேண்டரினா நடிச்ச இந்த நடிகனையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க கம்பல் பண்ணதுனால டோனி ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க அவன் உடம்புல இருந்து அந்த புல்லட் ஷார்ப்னர்ஸ் எடுத்துறாங்க சோ இனி எலக்ட்ரோமேக்னெட் டிவைஸும் தேவைப்படாதுங்கிறனால அந்த ஆர்டி ஆக்டியும் எடுத்துறாங்க இது எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஹாப்பியும் சீனிக்கு வந்துடுறாரு இன்னொரு பக்கம் இந்த ஹார்லி பையன் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்து பாக்குறான் அவனுடைய அந்த கேரேஜ் முழுக்க புது டாய்ஸ் ஒரு காரு கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் ஏகப்பட்ட டிவைசஸ் ஸ்நாக்ஸ் அவனுக்கு தேவையான பல விஷயங்களை டோனி அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்க டோனியாவும் உடம்புல இருந்து அந்த ஆர்டி ஆக்டர் கடலே தூக்கி போட்டாங்க நான் உருவாக்குன என்னுடைய இந்த கவசங்கள் என்னுடைய கவன சித்திரங்கள் கிடையாது அது என்னுடைய உடல் உறுப்புகள் மாதிரி அந்த கவசங்களும் நானும் ஒரே விஷயம் தான் வேற வேற நீங்க என்னுடைய வீட்டை அழிச்சிருக்கலாம் என்னுடைய கவசங்களை என்கிட்ட இருந்து பறிச்சிருக்கலாம் ஆனா ஒரு விஷயம் எனக்குமே மாறாது அது
போஸ்ட் கிரெடிட் சீன்ல டோனி ஸ்டார்க் இவ்வளவு நேரம் இந்த கதையை ப்ரூஸ் பேனர் கிட்ட தான் சொல்லிட்டு இருந்திருக்கான் ஆனா ப்ரூஸ் பேனர் எப்பவோ தூங்கிட்டாரு ஆனா பாதி இவ்வளவு நேரம் தூங்கிட்டா இருந்த சரி எப்ப நீ தூங்கணும்னு கேக்குறான் அதான் நீ சொல்லி அந்த சுவிட்சர்ல நியூ இயர் பார்ட்னு சொல்றாரு சோ இவரு இந்த படத்தோட கதையோட ஆரம்பத்திலேயே தூங்கிட்டாரு அதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல ஒச்சரா அடுத்த கதை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் மறக்காம விஜய் நிமிமி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक यू